সর্বপ্রথমে মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এবং সকলকে প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামেতে শুভেচ্ছা জানাই সকলকে জয় যিশু আজকে যে বিষয় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই তা হলো যে আমরা যখন আরাধনা সভাতে আমরা যাই বা উপাসনাতে যাই বা প্রার্থনা সভাতে আমরা যখন উপস্থিত হই অথবা আমরা চার্চে বা মণ্ডলিতে আমরা যখন যাই সেই সময় আমরা আরাধনা বা উপাসনা কিভাবে আমাদের করলে ভালো হয় বা কিভাবে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার আছে আরাধনা এবং উপাসনাতে সে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তাই সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা একটি বাক্য আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমরা যখন ঈশ্বর গৃহে যাই তখন আমাদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে তাই ঈশ্বর বাক্য কি বলছে যদি আমরা দেখি গীত সঙ্গীতা একশো বাইশ তার এক পদ আমি আনন্দিত হইলাম যখন লোকে আমাকে বলিল চলো আমরা সদপ্রভুর গৃহে যাই আমেন অর্থাৎ আমরা যখন সদপ্রভুর গৃহে যাই আমরা আনন্দ সহকারে অবশ্যই আমরা যাই এবং আমাদের মনে আতিক আশীর্বাদ আতিক শান্তি আতিক আনন্দ যাতে আমরা পাই আমাদের আত্মিক জীবন কে আমরা যাতে রক্ষা করতে পারি আমাদের আত্মিক জীবনকে যাতে আমরা আরও ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করতে পারি সেই জন্য আমরা ঈশ্বর গৃহে যাই আর সেই বিষয়টি অনেকে আমরা অনেক আশা ইচ্ছা নিয়েও প্রার্থনা সভাতে আমরা যাই কিন্তু সেই প্রার্থনা সভাতে বা আরাধনা সভাতে আমাদের কিভাবে প্রস্তুতি না নিলে ভালো হয় ব্যক্তিগতভাবে সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই তাই প্রথমে আপনাদেরকে বলতে চাই তা হলো যে আমাদেরকে উপাসনা বা আরাধনা করার জন্য কিভাবে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রস্তুতি আমরা নিতে পারি তার প্রথম যে বিষয় তা হলো আমাদের আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আমাদেরকে সমর্পিত করতে হবে সাবমিট করতে হবে আমাদের জীবনকে একেবারের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে রাখতে হবে কেমনভাবে আমরা সে বিষয়টি আমরা পাই আমরা যদি দেখি প্রেরিত তার দশ অধ্যায় তেত্রিশ পদ সেইখানে পিতা ঈশ্বর তিনি কি বলছেন আমরা যদি দেখি প্রেরিত তার দশ অধ্যায় তেত্রিশ পদ সেখানে লেখা আছে এই নিমিত্ত আমি অবিলম্বে আপনার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম আপনি আসিয়াছেন ভালোই করিয়াছেন অতএব এখন আমরা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত আছি প্রভু আপনাকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন তাহা শুনিব আমেন অর্থাৎ আমাদের পিতা ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে বলছেন যে আমরা যখন প্রভুর নিকটে প্রভুর সকলে একসঙ্গে যখন সকলে প্রভুর নামেতে উপাসনা আরাধনা করে সেই সময় আমাদেরকে কি করতে হবে যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের উপস্থিত হওয়ার দরকার আছে এবং সেই সময় আমাদের সমস্ত মনকে সমস্ত প্রাণকে আমরা ঈশ্বর কাছে যাতে আমরা সমর্পিত আমরা করি কিভাবে আমরা সমর্পণ করব। সেই বিষয় সকল বলছে যে প্রভুর যে আজ্ঞা সকল বা আদেশ আছে সেই আদেশ এবং আজ্ঞাগুলো যেন আমরা মন দিয়ে আমরা শুনি এবং সেই প্রভুর বাক্যের সঙ্গে আমাদের জীবনকে যাতে আমরা একত্রবদ্ধ করতে পারি আমরা সমর্পিত জীবন আমরা রাখতে পারি সেইভাবে আমাদের আরাধনা সভাতে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার আছে কিভাবে আমরা আমাদের আরাধনা সভাতে আমরা প্রস্তুতি নেব নিজেদেরকে দুই নম্বর বিষয় তা হলো আমাদের সম্মুখে আমাদের সম্মুখে যারা একত্রিত হয় আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের পরিবারের লোক আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশী যে কেউ আমরা আরাধনা সভাতে বা আমরা তাদেরকে চিনি না সেই আরাধনা সভাতে আমরা যখন একত্রিত হই আমরা আমাদের সম্মুখে যতজন আছে হতে পারে কথার মধ্যে চলাফেরার মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি হতে পারে আর সেই সময় আমাদেরকে কি করতে হবে যে আমাদের একে অপরকে আমাদের ক্ষমা আমরা যাতে করে দিই ক্ষমা আমরা করি এবং সেই আরাধনা সভাতে হতে পারে অন্যদের জন্য আমরা যেন ক্ষমা আমরা করে দিই 
এবং আমাদের পাপ সকল যাতে আমরা স্বীকার আমরা করি প্রথম যে বিষয় যে আমাদের পাপ সকল আমরা যেন স্বীকার করি সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরকেও ক্ষমা করি সেইভাবে আমাদের জীবনকে আমরা অনেকটা হালকা করতে পারি অনেকটা ধৌত করতে পারি পিতা ঈশ্বরের কাছে সমস্ত পাপগুলো স্বীকার করার মধ্য দিয়ে এবং আমাদের সম্মুখে যারাই থাকুক না কেন বা আমরা তাদেরকে যদি সেই স্থানে নাও দেখি সকলকেও আমরা যেন আমাদের পাপ সকল আমরা স্বীকার আমরা করি এই বিষয়ে আমরা মনে রাখি যে আরাধনা সভাতে যখন আমি যাই সেই সময় আমার মনের অবস্থা আমার মানসিক অবস্থা আমার শারীরিক অবস্থা সমস্ত দিক থেকে যেন আমি নিজেদের নিজেকে ঈশ্বর কাছে আগে ধৌত করে নিই যে সেই স্থানে প্রভুর নামে আমি যখন সমর্পিত হই সেই সময় আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা প্রভুর কাছে সমর্পিত আমি করি এবং নিজের জীবনকে প্রভুর কাছে ধৌত করি অর্থাৎ আরাধনার সভাতে তাহলে দুই নম্বর বিষয় যে নিজের পাপ এবং অন্যে অন্যকে ক্ষমা করা এই বিষয়টি আমরা যেন মনে রাখি সেই সময় কিন্তু আমরা প্রপার ওয়েতে আমরা একটি সঠিক পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা পিতা ঈশ্বরের কাছে আরাধনা উপাসনা আমরা করতে পারি তিন নম্বর বিষয় তা হলো সেই তিন নম্বর বিষয় হলো আমরা যেন আমাদের জীবনকে ঈশ্বর কাছে জীবিত উৎসর্গ আমরা করি আমাদের জীবনকে জীবিত উৎসর্গ করি বাক্যে লেখা আছে রোমিও বারো অধ্যায় এক এবং দুই পদ সেইখানে কি লেখা আছে অতএব হে ভাতৃগণ ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত পবিত্র জীবিত পবিত্র এবং ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করো ইহাই তোমাদের জন্য চিত্তসঙ্গত আরাধনা আর এই যুগের অনুরূপ আর এই যুগের অনুরূপ হইও না কিন্তু মনের নতুনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তি স্বরূপান্তরিত হও যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছা কি যাহা উত্তম প্রীতিজনক ও সিদ্ধ আমেন অর্থাৎ তিন নম্বর বিষয় যখন আমরা আরাধনাতে আমরা উপস্থিত হই বা আরাধনা করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুতি নিই সেই প্রস্তুতির মধ্যে আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা আমাদের দেহকে বলছে জীবিত পবিত্র রূপে যেন আমরা ঈশ্বর কাছে উৎসর্গ আমরা করি জীবিত পবিত্র আমাদের দেহকে জীবিত পবিত্র ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে যেন আমরা উৎসর্গ আমরা করি অর্থাৎ আমাদের সমস্ত বলছে ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরাধনা অর্থাৎ আমাদেরকে যে বিষয় মনে রাখতে হবে যে চিত্তসঙ্গত আরাধনা আমরা যদি দেখি আত্মিক সঙ্গত আরাধনা যদি আমরা দেখি তাহলে সেই আরাধনার সময় আমাদের সমস্ত জীবনকে ঈশ্বর কাছে উৎসর্গ করে দিতে হবে যে এই আমার যে জীবন তোমার কাছে আমি উৎসর্গ করলাম প্রভু তোমার কাছে আমি উৎসর্গ করলাম সেই রকমভাবে কিন্তু আমাদেরকে যখন আমরা আরাধনা সভাতে বা উপাসনা সভাতে আমরা উপস্থিত হই আমাদের জীবনকে এইভাবে যেন আমরা প্রস্তুতি আমরা রাখি চার নম্বর বিষয় যেটি বলতে চাই সে চার নম্বর বিষয় হলো যে আমাদেরকে কিন্তু ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা আরাধনা উপাসনাতে আমরা উপস্থিত হই সেই সময় আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের জীবনে নত নম্রতার সঙ্গে একটি ছোট্ট সন্তান বা শিশুর মতো করে আমাদের জীবনকে কিন্তু ঈশ্বরের কাছে রাখতে হবে ঈশ্বর কাছে সমর্পণ করতে হবে অহংকার মন নিয়ে আমরা কিন্তু ঈশ্বর কাছে আরাধনা করলে সেই আরাধনা কিন্তু কোনো কোনো ফল হয় না সেই আরাধনাটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থ হয় তাই পিতা ঈশ্বর কাছে আমরা যখন উপস্থিত হই আরাধনা উপাসনা করার জন্য সেই সময় আমাদের জীবনকে কিন্তু নম্রতার মধ্যে রাখতে হবে নতশীল হয়ে আমাদেরকে থাকতে হবে আর সেটাই বলছে যে আমরা সঠিকভাবে আমরা 
ঈশ্বরের কাছে আরাধনা আমরা করতে পারি নম্রতার মধ্য দিয়ে তাই বাক্যে বলে জেমস জাকব চার অধ্যায় ছয় পদ সেখানে আমরা দেখি কি লেখা আছে বরং তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদান করেন এই কারণ শাস্ত্র বলে ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন আমেন অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর তিনি বলছেন যারা যারা অহংকার অহংকারী তাদেরকে কিন্তু পিতা ঈশ্বর তিনি প্রতিরোধ করেন অর্থাৎ যদি আমরা অহংকারী মন নিয়ে আমরা আরাধনা উপাসনাতে আমরা প্রার্থনা করি সেই প্রার্থনা কিন্তু ঈশ্বর নিজে থেকেই প্রতিরোধ করে দেন যাতে হ্যাঁ আমাদের এই অহংকারী মন আমাদের সেই জীবনকে অহংকারী জীবনকে কিন্তু প্রতিরোধ করে দেন তার মধ্যে দিয়ে আমাদের আরাধনা উপাসনা যে আমরা করতে চাই তা কিন্তু ব্যর্থ হয় তাই পিতা ঈশ্বর তিনি কি বলছেন যে নম্র দিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন যারা নম্র নতশীল পিতা ঈশ্বরের সম্মুখে তাদেরকে কিন্তু পিতা ঈশ্বর অনুগ্রহ দেন বা দয়া দেন করুণা প্রদান করেন তাই আরাধনা বা উপাসনা করার সময় আমাদেরকে কেমনভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুতি রাখতে হবে তা হলো আমাদেরকে নম্রতার মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের আরাধনা উপাসনা করতে হবে এবং পাঁচ নম্বর বিষয় পাঁচ নম্বর বিষয় তা হলো আমরা যেন একে অপরের জন্য আমরা প্রার্থনা করি আরাধনা বা উপাসনার সময় আমাদেরকে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে আমরা যেন একে অপরের জন্য প্রার্থনা করি সেইভাবেও আমরা যেন প্রস্তুতি নিই আমরা আমাদের সম্মুখে যারা আছে আমাদের যতজন ঈশ্বরের সন্তানেরা একত্রিত হয় তাদের সকলের জন্য যেন আমরা একে অপরে আমরা প্রার্থনা করি আরাধনা এবং উপাসনাতে সে বিষয় যখন আমরা শুনছি যে আমাদের এক ভাই বা আমাদের ঈশ্বরের এক সন্তান তার সমস্যার মধ্যে আছে সেই মুহূর্তে আমরা আরাধনাতে আমরা যেন যখন প্রার্থনার সময় একত্রিতভাবে আমরা প্রার্থনা করি সেই সময় যেন তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি আরাধনা করার জন্য এইভাবে কিন্তু নিজেদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে শুধু প্রার্থনা আমরা নেওয়ার জন্য নয় কিন্তু প্রার্থনা অন্যের জন্য যেন আমরা প্রার্থনা আমরা করি সেই রকম প্রস্তুতি যেন আমরা নিতে পারি এবং শেষে আপনাদেরকে বলতে চাই যে আরাধনার জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে শেষে বলতে চাই যে আমাদেরকে আনন্দ সহকারে কিন্তু আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে আরাধনা করতে হবে দুঃখ মন নিয়ে বা কেউ আমাকে জোর করে প্রার্থনা সভাতে আনলো এবং সেই জন্য আমি প্রার্থনা করছি এরকম ভাবে আমরা যেন আরাধনা আমরা না করি যারা আমরা আরাধনাতে বা প্রার্থনা সভাতে আমরা আসি আমরা যেন আনন্দ সহকারে আমরা আরাধনা করি সাধুফল তিনি খুব সুন্দর করে তিনি বলেছেন যে আনন্দ করো আবার বলি আনন্দ করো অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে আমরা যেন পিতা ঈশ্বরে আমরা যেন আনন্দ আমরা থাকি সেই জন্য উৎসাহিত করতে চাই সকলকে যে ঈশ্বর তিনি বাক্যে আমাদেরকে বলছেন যে যখন আমরা আরাধনা এবং উপাসনা আমরা করার জন্য আমরা উপস্থিত হই প্রার্থনা সভাতে সেই সময় কিন্তু আমাদেরকে আনন্দ সহকারে হৃষ্ট মনে আমরা যেন আরাধনা আমরা করি সেটিকভাবে সকল ঈশ্বরের সন্তানদেরকে উৎসাহিত করতে চাই আসুন আমরা প্রথম যে বিষয় আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর আমাদের জীবনকে সমর্পিত করি আরাধনা করার জন্য দু নম্বর বিষয় আমাদের পাপ সকল এবং অন্যদেরকেও আমাদের পাপ সকল স্বীকার করি পিতা ঈশ্বর কাছে এবং অন্যদেরকে আমরা ক্ষমা করি সেভাবে আমরা আরাধনার জন্য নিজেদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুতি আমরা নেই এবং তিন নম্বর বিষয় আমাদের দেহকে ঈশ্বর কাছে জীবিত পবিত্র ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে উৎসর্গ আমরা যেন করি আমাদের জীবনকে সেইভাবে আমরা সমর্পণশীল ভাবে ঈশ্বর কাছে আমরা যেন প্রার্থনা আমরা করি এবং আমরা যেন নম্রতার মধ্য দিয়ে আমরা 
আমাদের জীবনকে ঈশ্বর কাছে রাখি সেভাবে যেন আমরা আরাধনা আমরা করি এবং আমরা যেন একে অপরের জন্য আমরা প্রার্থনা করি সেইভাবে যেন আমরা আরাধনা আমরা করি এবং আনন্দ সহকারে যেন আমরা আরাধনা উপাসনা করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে আমরা আসি সেইভাবে যেন আমরা পিতা ঈশ্বরকে একটি প্রপার ওয়েতে সঠিকভাবে আমরা আমরা আরাধনা করার জন্য যেন প্রস্তুতি নিই নিজেদেরকে ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদযুক্ত করুন আমেন